，呃呃，刘主任，他就是肖同学，就是他，嗯，进来吧。小童啊，青春，青春。叫肖童的小伙子，是他把侯警官从死亡的边缘拉了回来。我做了几十年手术，这是奇迹啊公司那边有什么情况？我们发现，黄建军正在酝酿一个大的贩毒计划。他的毒品呢，肯定有一个秘密的藏匿地点，但是我们现在不知道他交易的时间和交易的地点。如果你能够帮我们找到一些有用的线索的话，我相信对破案。一定会有非常非常大的帮助。欧警官这里，医生一定会尽全力的，我们也帮不上忙。你先回大业公司吧。嗯，我不回去。你如果不回公司的话，他们会怀疑的。我不回去。你还是回去吧，你已经出来很长时间了。青春还没有度过危险期。他还没有醒过来，在这种情况下，我一步也不离开。我命令你必须回去
我现在就送你回大爷公司。你停车，肖总，我不是警察，不是你的手下，你命令不了我。之所以参加你们缉毒，我不是为了你，也不是为了什么别的，我是为了他。如果他要是死了，我做的一切什么都没有意义了。吴青春，青春。小童找着了吗？没有，一点消息都没有，都已经三天了。我们要不要报警啊？爸，你说他会不会出什么意外了？我给他打电话，一开始他不接，挂掉了。等我再给他打过去的时候，他就关机了。他平时能去的地方我都找过了。根本找不到他的人。他是不是离开广州了？不可能，他的钢琴、摩托车都在，他怎么可能这样离开广州了？嗯，他是不是遭遇什么意外了？爸，我们报警吧。那个黄建军那边呢？他那边没什么动静。不对，这就怪了。在他的眼里边，肖通已经失踪三天了，他居然没动静，这不正常。哦，你看这样行不行？让肖通和庆春见上一面，完了让肖通赶快回大爷公司上班。行，这事儿你去办，好吧？好吧，抓紧啊。去那儿干嘛？要不要先告诉欧阳兰兰？嗯，暂时先别告诉他，去查一查，他去医院干什么？什么时候来？